మాములుగా మనం గుడ్డు తినేప్పుడు ఉప్పు తింటాం కదా మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమైనా బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్ అందరే నమస్కారం నేను మీ ఉమా అందరూ ఎలా ఉన్నారు ప్రజెంట్ చైనా దేశంలో షియాన్ అనే ఒక సిటీలో ఉన్నాం మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు లాస్ట్ మనం తెరకోట చూసుకున్నాం కదా ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అసలు ప్రపంచంలోనే ఎనిమిదో వండర్ని చూసుకున్నాం అట్లాగే చాలా విషయాలు కూడా తెలుసుకున్నాం ఎవరైనా మిస్ అయితే తప్పకుండా చూడండి ఆ వీడియో కూడా చివరి వరకు చూడండి ఇంకా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను హోటల్లో ఉన్నాను షియాన్లో కరెక్ట్గా సిటీ సెంటర్ మధ్యలో అలాగే మిమ్మల్ని ఒక సర్ప్రైజ్ చేయబోతున్నాను ఇక్కడ నా ప్రాణ స్నేహితుల్లో మంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్లో ఒకడు వాళ్ళ వచ్చాడు వాడినే కలుస్తున్నాను ఇవాళ ఇదిగోండి నా హోటల్ రూమ్లోకి హాయ్ 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 అదిగోండి వీళ్ళంతా మన ఫ్రెండ్స్ అది కూడా వెనక దాక్కున్నట్టు చూస్తున్నారా మన భూమిని హాయ్ హీరో హౌ యూ ఐఎమ్ గుడ్ బ్రదర్ ఐఎమ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వాడు అలాగే రాత్రి అంతా నైట్ పార్టీకి వెళ్ళాం అసలు గోల గోలగా చేసాం మంచి ఉమా డ్యాన్స్ చేసేటి బాగా కాదని చెప్తున్నారు బాగుంది చాలా మంచిగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను నైట్ లైఫ్ కాబట్టి నేను అలా వీడియో షేర్ చేసుకోవట్లేదు మీతో ఇవాళ చాలా మంచి స్ట్రీట్ ఫుడ్ వీడియో కవర్ చేద్దాం బయట సిటీలోకి వెళ్ళి షియాన్లోకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ముస్లిమ్స్ ఉంటారు ఆ స్ట్రీట్ మొత్తం వాళ్ళ గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం వీడియో చివరి దాకా చూడండి ఓకేనా ఓకే బ్రదర్ లెట్స్ గో వాళ్ళందరూ బోనీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడే చదువుకుంటున్నారు మొత్తం అంతా వచ్చి తమిళనాడు బ్రదర్ ఎంబీబీఎస్ఆర్ ఓ సూపర్ సూపర్ ఇస్ ఇట్ ఫ్రీ ఇస్ ఇట్ ఫ్రీ స్కాలర్షిప్ ఆర్ యూ పేయింగ్ హౌ మచ్ యూ పేయింగ్ ఇస్ ఇట్ గుడ్ ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ బ్రదర్ ఫర్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ నైస్ మీటింగ్ బ్రదర్ వీ హ్యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎట్ లాస్ట్ నైట్ లైక్ ఇట్ రాకింగ్ ఐ డోంట్ డ్రింక్ వాడు అట్లాగే అబద్ధం ఆడతాడు నా గురించి ఇప్పుడు వెదర్ దగ్గరగా ఆరు డిగ్రీలు ఉంది లో అయితే ఒక్కొక్క డిగ్రీ దాకా వెళ్తుంది అంటే రాత్రి కూడా బాగా చలి పడుతుంది అంటే అందుకనే జాకెట్ కూడా వేసుకున్నాను మరో క్వశ్చన్ అంటే మీకు నైట్ లైఫ్ ఒక చిన్న వీడియో తీసాను అది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను అక్కడ వ్లాగ్ చేయలేదు నేనున్న హోటల్ ప్లేస్ నుండి కేవలం జస్ట్ రెండు నిమిషాలు నడక వచ్చేసాను నా ముందు అసలు కళ్ళ ముందు చూస్తుంటే ఈ స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఏరియాని చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది అలాగే ఈ మొత్తం ఈ ఏరియాలో ఉన్న స్ట్రీట్ ఫుడ్ మొత్తం అందరూ ముస్లిమ్సే ఉంటారంట వీళ్ళు అసలు ఎలా వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యాలి అనుకుంటున్నారు చైనాలో దగ్గరగా ఆరు వందల యాభై సంవత్సరంలో ఇక్కడ ఒక డైనస్టీస్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా కింగ్డమ్స్ అప్పట్లో వాళ్ళు వీళ్ళని ఎలవ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అంటే వ్యాపారాలు రకరకాల వ్యాపారం చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళు అంటే అప్పట్లో ముస్లిమ్స్ అలా వచ్చిన వాళ్ళు వస్తూ మెల్లమెల్లగా ఇక్కడే స్థిరపడిపోవడం అయిపోయింది దగ్గర దగ్గరగా పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల నుండి వీళ్ళు ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోయారు మొత్తం ముఖ్యంగా వీళ్ళు చేసే ఫుడ్ అంటే అసలు చాలా స్పెషల్ ఫుడ్ అని చెప్తారు అట్లాగే నా స్నేహితులు కూడా లాస్ట్ వీడియోలు చెప్పారు నువ్వు ఎక్కడైనా చైనాలో సర్వే అవ్వాలంటే తప్పకుండా ముస్లిం రెస్టారెంట్కి వెళ్ళు సేమ్ కొంచెం ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గరగా ఇండియన్ ఫుడ్ లాగా అనిపిస్తుంది నీకు కొన్ని దొరుకుతాయి అని చెప్పారు ఆ మాటర్ నిజం ఇదిగోండి నా కళ్ళ ముందు ఉన్న స్ట్రీట్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో అసలు మొత్తం ఆ బోర్డ్స్ చూసారు కదా ఆ పేర్లు మొత్తం మ్యాండ్రిన్లో చైనీస్లో రాసి రాసి ఉన్న బోర్డ్స్ మొత్తం లైన్లో ఉన్నాయి రకరకాల ఫుడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన స్ట్రీట్ చైనా వచ్చిన వాళ్ళు శ్రీయాన్ సిటీ వచ్చిన వాళ్ళు తప్పకుండా ఈ రోడ్లో వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఇది దగ్గర దగ్గరగా పదకొండు వందల మీటర్లు ఉంది అంటే ఒక కిలోమీటర్ బారు చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు గొప్పల గొప్పల గొప్పలు ఇక ఇక్కడ మొదలుపెట్టి ఆ చివరి దాకా అన్ని రకాల స్ట్రీట్ ఫుడ్ని మనం ఇప్పుడు కవర్ చేద్దాం హిందూ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మన స్నేహితులకి వీళ్ళు పాండా కిచెన్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు ఎందుకనంటే ఆవిడని వీచేట్లో ఫాలో చేయాలంట ఇలా కూడా కొన్ని ట్రిక్స్ చూడండి బాగుంది 
అంటే వీళ్ళకి ఆవిడ ఫాలోవర్స్ కోసం ఇది ఒక మంచి టెక్నిక్ పెట్టారు ఇక్కడ మరొక పేరు కూడా ఉంది ఈ లైన్కి ముస్లిం కోటర్స్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇలాగే ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్లో చూస్తున్నారు కదా ఒక డిష్ స్పెషల్ డిష్ ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు రోజామా అని పిలుస్తారు యాక్చువల్లీ రోజామా అనేది పోర్క్తో తయారు చేస్తారంట అసలు కానీ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు చిన్నప్పుడు నుండి ముస్లిమ్స్ వచ్చి పోర్క్ తినరు కదా కానీ సేమ్ డిష్ పేరు కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బీఫ్తో వండుతున్నారు ఇక్కడ అలాగే మనం దగ్గరికి వెళ్ళి చూసుకుందాం ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి చూస్తున్నారు కదా ఇవి చైనీస్ బన్స్ అని పిలుస్తారు చాలా ట్రెడిషనల్ బన్స్ కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి ఇవి వాడుతున్నారు వీటిల్లో మీట్ పెట్టుకుని తింటారు అదిగోండి మీట్ చూస్తున్నారు కదా వేడి వేడిగా దాంట్లో బాగా కుక్ చేసి అవతల తర్వాత ఇక్కడ ముక్కలు కట్ చేసి ఇదిగోండి ఖైమాలాగా ఆ ఖైమాని తీసుకెళ్ళి ఆ బన్ లోపల పెడుతున్నారు ఇప్పుడు ఒక బన్ ఉంటుంది అక్కడ ఆ బన్ లోపల పెట్టి మొత్తం పెట్టి సేల్ చేస్తున్నారు ఈ అప్పుడు మీకు గుర్తుండాలి చిన్నప్పుడు మనం సర్కస్కి వెళ్ళి అలాగే ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు తినేవాళ్ళం కదా ఇదిగోండి ఢిల్లీ అప్పుడు అని పిలిచేవాళ్ళం కదా అప్పట్లో అలాగే ఇదిగోండి చక్కగా సేమ్ నాకు నా చిన్ననాటికి నవ్వుకాలే గుర్తొస్తున్నాయి విజయవాడలో సర్కస్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను తిన్నాను ఆ అప్పడం మీద మొత్తం కారం జల్లి ఇస్తారు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మొక్కజొన్నతో వీళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు ఇది మన అప్పుడు వచ్చేసింది చాలా బాగా స్మెల్ కూడా వస్తుంది బాగుంది ఇదిగోండి స్పైసీగా ఉంది దగ్గర దగ్గర నూట పది రూపాయలు ఛార్జ్ చేశారు ఈ అప్పడాన్ని తిందామా ఎలా ఉందో బాగుంది సేమ్ కార్న్ కార్న్ కానీ మనం తినే పాపడు వేరు కదా చిన్నప్పుడు పాపడు సూపర్ ఉంది అలాగే వీళ్ళకి స్పైసీ ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా అలాగే ఇక్కడ పెర్సిమోన్ అనే ఒక ఫ్రూట్ కూడా డ్రై ఫ్రూట్ని సేల్ చేస్తున్నారు ఇది కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది మార్కెట్లో చూడండి చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటే టేస్ట్ ఒకటి ట్రై చేద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ దగ్గర దగ్గరగా ఒక ఇరవై రూపాయలు ఛార్జ్ చేశారు రెండు పీసులు ఇచ్చారు ఒకటే మన వాళ్ళు తినేసుకున్నారు లాగేసుకున్నా దగ్గర ఇదిగోండి చూడండి ఎలా అసలు ఇది ఓ లోపల నుండి చూస్తున్నారా ఏదో సపోటా లాగా వస్తుంది బయటికి మొదట ఇది పీకుదాం పీకి టేస్ట్ చేద్దామా చాలా టేస్ట్గా ఉంది లోపల చూస్తే చూడండి పంప్కిన్ గుమ్మడికాయ పండింది ఎలా ఉంటుంది అలాగ ఉంది కానీ చూ చేయాల్సి వస్తుంది సేమ్ తాటి ముంజుల్లాగా ఉంది చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఇక్కడ స్ట్రీట్ ఫుడ్ మొత్తం ఇదిగోండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మటన్ చూసారు కదా ఎలా ఉడకబెడుతున్నారు బాగా అవతల పక్క చూసుకుంటే మనం నూడిల్స్ ఆవిడ ఉడికిన నూడిల్స్ అంతా బయటీ తీస్తున్నారు చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి ఆ నూడిల్స్ అలాగే ఇక్కడ గమనించుకుంటే బోటి తెలంగాణ వాళ్ళకి బోటి అంటే చాలా ఇష్టం కదా మొత్తం చూడండి ఒక బ్యాగ్ లాగా బాల్ లాగా కట్టేసి ఇక్కడ థ్రెడ్ కట్టేసి ఉంది దాన్ని ఇక్కడ బాగా ఉడికిస్తున్నారు చూస్తున్నారా అయిగోండి అలా ఉడికిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి తీసి ఇలా కప్పులో తీసి లోపలికి ఇస్తున్నారు కట్ చేస్తున్నారు చూడండి తర్వాత మళ్ళీ ఆ థ్రెడ్ తిన్నాను ఆ బోటి లోపల కూడా మీట్ ఉంటుంది అదిగోండి చూస్తున్నారా మొత్తం చాలా విచిత్రంగా ఉంది కదా ఇక్కడ బోటి వండే పద్ధతి అలాగే ఇక్కడ కాలు కూడా చూడవచ్చు అలాగే చూడండి మొత్తం పుల్లలు ఉపయోగిస్తున్నారు వీళ్ళు బార్బీక్యూ చేసుకోవడానికి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా పుల్లలు బాగుంది మనం వేప పుల్ల ఎలా ఉపయోగిస్తాము ఆ పొద్దునగా చెక్కారు చూడండి ముందు పక్కన ఇప్పుడు అక్కడ నాకు కోసం ఒక మటన్ కబాబ్ రెడీ చేస్తున్నారు కానీ మరీ దారుణం ఒక చిన్న ఒక ఇరవై గ్రాములు ఉంటుందేమో అది ఎంతకు ఉన్నారు దగ్గర దగ్గర నూట పది రూపాయలు ఇవాళ అదిరిపోయిపోతుంది నాకు ఎందుకంటే చూడండి ఎన్ని మసాలాలు కలిపారు ఆయన మొత్తం కారంగా ఉండటానికి ఓ అదిగోండి మన ముస్లిం బాయ్ ఇచ్చేసారు రెడీగా చేసి పొగలు కగ్గుతుంది వేడి వేడిగా కాలిపోతుంది అసలు ఆ నోట్లో పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంది సూపర్ ఉంది టేస్ట్ ఇంకా కొంచెం ఉడకాలి ఇదే రోడ్లో మనకి ఒక డ్రాగన్ రెస్టారెంట్ ఉంటుంది అది చాలా ఫేమస్ అది కొంచెం చూడండి చూస్తున్నారా ఎంట్రన్స్లో ఎలా ఉందో ఆ డ్రాగన్లో ఉండి నోట్లో ఉండి పొగలు వస్తున్నట్టు నిజమైన డ్రాగన్ చూస్తున్నట్టే ఉంది కళ్ళ ముందు ఇదిగోండి మరొక డ్రాగన్ ఇక్కడ ఉంది ఏ ఏ ఇది సెకండ్ డ్రాగన్ 
ఇక్కడ కనబడుతున్న ఫుడ్ అంతా మొత్తం స్క్విడ్ అంట మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం నాకు గుర్తు రాకపోతే మన వాళ్ళు చాలా మంది చెప్పారు నేను ఇదిగోండి అక్కడ చూస్తున్నారు కదా సముద్రపు సీ ఫుడ్ స్క్విడ్ని అలా కుక్ చేస్తున్నారు చూద్దాం ట్రై చేద్దామని టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఇది రెండు వందల యాభై ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఒక స్క్విడ్ని అలా ప్రెస్ చేస్తున్నారు చూసారా చక్కగా కుక్ అవడం కోసం స్క్విడ్ మటికి భయంకరమైన వాసన వస్తుంది అసలు పీల్చుకోవడమే చాలా కష్టంగా ఉంది ఇదిగోండి అలాగే ఇక్కడ టోఫు కూడా చాలా బాగా ఇష్టపడతారు కదా ఇది కూడా ట్రై చేయాలనుకున్నాను నేను దీంట్లో బ్లాక్ కలర్ టోఫు ఉంటుంది వైట్ కలర్ టోఫు ఉంటుంది వాటిని ఆయిల్లో కుక్ చేస్తారు కుక్ చేసి అక్కడ ఒక టమాటో సూప్ ఉంది కదా దాంట్లో పెట్టిస్తారంట ఒక బౌల్లో మొత్తం ఎనిమిది పీసెస్ అది టేస్ట్ చేద్దాం అలాగే చూసుకుంటే మన వా మన స్క్విడ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది వేడి వేడిగా పొగలు కగ్గుతుంది చూస్తున్నారు కదా వా భయంకరంగా చూడండి పొగలు కగ్గుతుంది స్క్విడ్ అసలాగే చూడండి మొత్తం నువ్వులు ఇది తింటున్నానండి నాకే నన్ను నేను నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు ట్రై చేద్దామా బానుంది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రై చేయలేదు నేను ఇదే ఫస్ట్ ఇదే లాస్ట్ అనుకుంటున్నా ఈ లోపల మా టోఫు కూడా రెడీ అయిపోయింది అదిగోండి చూస్తున్నారు కదా టొమాటో సూప్ అంతా దాంట్లో పోస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ మరొక కొన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటా అని అడిగితే ఇవి బీఫ్ బాల్స్ అంట కొంతమంది బీఫ్ కూడా ఇష్టపడతారు కదా తినడానికి ఇక్కడ బాగా డీప్ ఫ్రై చేసి అవి ఇస్తున్నారు అలాగే ఇప్పుడే మన టోఫు రెడీ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ కారం ఇట్లా ఉంటుంది గిన్నెల్లో ఈ కారం జ్యూస్ అంతా మనకు కావాలనుకుంటే దీని మీద పోసుకోవచ్చు ఇదిగోండి మళ్ళీ అలాగే ఇక్కడ బీన్స్ ఇవి కూడా ఎండు మిర్చితో చేసి ఉంటుంది చాలా స్పైసీగా ఉంటుంది ఇక్కడేమో ముల్లంగి ఇదిగోండి ముల్లంగి కూడా ఆ ఘాటు మనకు తెలుసు కదా బాగా ఆ వేడి వేడి పొగలు కగ్గుతున్న టోపు రుచి చూద్దాం ఇప్పుడు చాలా బాగుంది మంచి డీప్ ఫ్రై చేశారు కదా ఆయిల్ క్రిస్పీగా బాగుంది ఇవి మళ్ళీ మళ్ళీ తినలేము ఒక్కసారి రుచి రుచి చేయడానికి ఇవి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది చాలా స్పెషల్ ఆల్రెడీ మనం తెరకోట వీడియోలో చూసుకున్నాం కదా ఇదిగోండి రైస్ కేక్తో తయారు చేస్తారంట చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఈ పైన కనబడుతుంది చూస్తున్నారా ఇది వచ్చేమో ప్లమ్ ఫ్రూట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూడొచ్చు స్టీమ్ చేసి మనకి ఇస్తారు అది మనకు కావాలనుకుంటే అలాగే ఇక్కడ పక్కనే రోజ్ వాటర్ కూడా ఉంది ఆ రోజ్ వాటర్ కూడా డిప్ చేసి ఇస్తారంట దాంట్లో చూద్దామా ట్రై చేద్దామా ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ చేద్దామా ఇక్కడ ఏంటంటే మూడు పీసులు వచ్చి నూట పది రూపాయలు అంట పైన రాస్తున్నాయి చూడండి అదిగోండి అట్లా మన కోసం మూడు పీసులు ఇస్తున్నారు దాంట్లో డిప్ చేసి ఇస్తున్నారు చూడండి రోజ్ వాటర్లో వావ్ థ్యాంక్ యూ ఇదిగోండి ఈ రైస్ కేక్ ట్రై చేద్దాం అలాగే రోజ్ వాటర్ కూడా చాలా బాగుంటాయి కదా గమ్లాగా చూయిగా ఉంది మొత్తం ఇదిగోండి బంక బంక లాగా ఉంది అంత స్వీట్ అనిపిస్తలేదు కానీ ఎప్పుడు ఆ రోజు వాటర్ డిప్ చేసుకుంటున్నాను అప్పుడు బాగా రుచి అనిపిస్తుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ మరొక స్టోర్లో చూడవచ్చు మనకు మొత్తం డ్రై బీఫ్ ఇది ఇంతకుముందు ఇప్పుడు దాకా మనం పోర్క్ చూసుకున్నాం కదా ఇలాంటివి ఇక్కడ ఏమో మొత్తం బీఫే దొరుకుతుంది మనకి ఈ స్ట్రీట్లో చూడండి ఇది కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు వీళ్ళు పావు కేజీ బీఫ్ చూసారా ఎంత ఖరీదు అనుకుంటున్నారు దగ్గర దగ్గరగా తొమ్మిది వందల రూపాయలు అంట చాలా ఖరీదు శిషి ఒక పక్క బోటీని ఉడకబెడుతున్నారు చూడవచ్చు అలాగే ఇది చూడండి ఎండు మిర్చి స్పైసీ సూప్ అంట చాలా విచిత్రంగా ఉంది కదా ఇది తాగితే ఇక పొట్ట అంతా మండిపోయి ఇక అయిపోతాం ఇంకా మన పరిస్థితులు ఇక్కడ ఒక ప్రావిన్స్ ఉంది దాని పేరు షింజాంగ్ అని పిలుస్తారు అక్కడ మొత్తం అందరూ ముస్లింసే ఉంటారు దగ్గర దగ్గర ఇన్నర్ మంగోలియాలో ఉందనుకుంటున్నాం ఆ ప్రదేశం ఇదిగోండి రకరకాల బ్రెడ్ చూస్తున్నారు కదా నేను ఆల్రెడీ మీకు గుర్తుండాలి చాంగ్చింగ్లో సౌరబ్ బ్రదరు నేను ఈ బ్రెడ్ ట్రై చేశాము చాలా టేస్టీగా అనిపించింది నాకు 
ఇక్కడ కప్పుల మీద మనం గమనిస్తే చూడవచ్చు మౌజా దాంగ్ అని చెప్పి ఒక లీడర్ ఉన్నారు చాలా పవర్ఫుల్ పొలిటీషియన్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు చైనాలో అతన్ని ఒక దేవుడిలాగా ట్రీట్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఇంట్లో తన ఫోటో ఉంటుంది అదే కాదు అసలు కరెన్సీలో కూడా మనం చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క కరెన్సీలో ఇక్కడ తన ఫోటోనే ఉంటుంది తామరపు రూట్ ఉంటుంది కదా దాంతో ఒక పౌడర్ తయారు చేస్తున్నారు దాంతో కూడా ఒక జ్యూస్ తయారు చేయొచ్చని వీళ్ళు కనిపెట్టారు అదిగోండి మొత్తం పైనంత గ్లాసెస్ కనబడుతున్నాయి కదా అలాగే ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఆ పౌడరు అట్లాగే ఒక లిక్విడ్ కూడా కలుపుతున్నారు చూడవచ్చు మన బ్లడ్ని చాలా ప్యూరిఫై చేస్తుందంట ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిదని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చాలా రకాలు ఉన్నాయి మొక్కజొన్న వేరుశనపప్పు బీన్స్ కిస్మిస్ సమ్థింగ్ అది మరి చెర్రీ అనుకుంటా అట్లాగే ఇక్కడ పంకిన్ సీడ్స్ ఆక్రూటు ఇవన్నీ చూడండి షుగరు ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి నువ్వులు అలాగే ఇక్కడ చూడవచ్చు క్యాండీ కూడా ఉంది వీళ్ళకి క్యాండీ అన్నా కూడా చాలా ఇష్టం సేమ్ మన జిలేబీ లాగా ఉంది కదా ఇది చూడండి ఎంత ఎలా ఉందో అసలు మొత్తం నట్స్ తో నిండిపోయింది టేస్ట్ చేద్దాం ఎలా ఉందో చూడరు కాలిపోతుంది కానీ బాగుంది బాగా స్వీట్ గా ఉంటుంది అనుకున్నాను స్వీట్ గా వస్తాడా ఆ నట్స్ అన్ని నవ్వుతుంటే చాలా బాగుంది ట్రై చేయండి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చెర్రీస్ తో తయారు చేసిన క్యాండీ చూడండి ఎలా ఉందో వీటిలో తీయగా ఉండేది ఉంటుంది అలాగే పులుపు కూడా ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ మరొక విచిత్రమైంది చూడవచ్చు ఇక్కడ అన్ని మూలికలు ఉన్నాయి చూస్తున్నారు కదా నిమ్మకాయలు ఆకులు ఇదంతా పౌడర్ చేసి అంట ఇట్లా ఆయిల్లో వేసి దీంట్లో చికెన్ కూడా వండుకుంటారంట వీళ్ళు చాలా విచిత్రంగా ఉన్నాయి వీళ్ళు వండే వంటలన్నీ ఈ కాయలు లోపల గింజలు ఉంటాయి కదా ఆ గింజలతో రకరకాల అవి తయారు చేశారు చూడ చూడవచ్చు అలాగే వీటిల్లో రుద్రాక్ష కూడా ఉంది కానీ ఇక్కడ రుద్రాక్ష చూస్తున్నారు కదా ఇది చాలా వేరుగా ఉంది ఇదిగోండి చూస్తున్నారా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇదిగోండి అక్కడ చూడండి ఇంకా పెద్ద పెద్ద అవి రుద్రాక్షలే అనుకుంటున్నాను నేను చాలా పెద్దవి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా రకరకాల రంగులు గుడ్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూసి వేరేకి సంబంధించి అనుకుంటున్నారు ఏమో కాదు ఇవి బాతు గుడ్లు ఈ బాతు గుడ్లు ఈ గుడ్డు ముఖ్యంగా చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది కదా నల్లగా ఉండి దీన్ని బాగా రోస్ట్ చేయగా తెలుపులో ఉండి నలుపులోకి మారిపోయింది పైన ఉండే పెంకు ఇదిగోండి ఇప్పుడే మన మిత్రుడు చూశారు కదా పగల కొట్టి మొత్తం ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాడు మనకి లోపల చూస్తే మొత్తం అంతా బాతు గుడ్డు చాలా బాగుంటుంది అంట రుచి వీళ్ళకి ఇష్టం కూడా ఇక్కడ చైనీస్ వాళ్ళకి కొంచెం ఉప్పుప్పుగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇదిగోండి ఇప్పుడే ఈ గుడ్డుని మన మిత్రుడు ఓపెన్ చేశాడు కదా ఒకసారి రుచి చూద్దాం మన మిత్రులు అందరూ చెప్తున్నారు ఉప్పుగా ఉంటుందంట ఉప్పు ఉప్పు కలపకుండానే మాములుగా మనం గుడ్డు తినేప్పుడు ఉప్పు తింటాం కదా మంచకాలు ముఖ్యంగా స్ట్రీట్ ఫుడ్ బోనికి ఏదైనా తెలుసు అని చెప్పి నేను తీసుకొచ్చాను వాడేమో నన్ను అన్ని టేస్ట్లు చేపించి నన్ను మొత్తం ఇరికిస్తున్నాడు అన్ని చాట్ల ఏదో బెస్ట్ అంట భయం వేస్తుంది మా వాడు ఏమంటే వెనకాలంటే అంటే ముందు నెక్స్ట్ వీటి ఇంకేముద్దు నోరు మొత్తం పూర్తిగా పాడైపోయింది మా బౌనిగాడి వాళ్ళని అసలు దరిద్రం దరిద్రం చేసి పెట్టాడు నాకు 
ఆల్రెడీ రాత్రి పది అయిపోతుంది ఇక భోజనం చేయడానికి వెళ్తున్నాం మేము ఇప్పుడు ఇక ఆల్మోస్ట్ స్ట్రీట్ కూడా ఎండ్ అయిపోయింది మేము డిన్నర్ చేయడానికి వచ్చాము కరెక్ట్ గా ఇక్కడ బర్త్డే పార్టీ జరుగుతుంది తనతో మేము కూడా విషెస్ చేస్తున్నాం హ్యాపీ బర్త్డే ఇక్కడ మనందరం కలిసి చూస్తున్నారు కదా చక్కగా ఫుడ్ తింటున్నాం అలాగే మీ కాలేజ్ చైనాలో హాట్ పాట్ అనేది చాలా చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ స్టవ్ ఉంటే లాస్ట్ వీడియో చెప్పుకున్నాం మనం మనకి మనమే ఓన్గా కుక్ చేసుకుని తింటాం ఇది చాలా స్పెషల్ అని చెప్తున్నారు అందరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అలాగే నా ఫేవరెట్ ఫ్రూట్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే మస్ట్ మెలాన్ ఇది ఆల్రెడీ మనం ఉజ్బెకిస్తాన్లో బాగా ఇష్టంగా తిన్నాం కదా అమృతం స్వీట్ గా ఉంది చాలా రుచిగా ఉంది మనకి ఓన్ గా మనం వండుకుంటున్నాం కదా అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు అది కొండి ఆ తల అది ఒకటి కట్టుకోవాలి గుడ్డ మన ఒంటి మీద పడకుండా ఉంటుందని తినేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఇక్కడ మన స్నేహితులు అందరూ చూస్తున్నారా ట్యాబ్ లో అన్ని ఆర్డర్ చేస్తున్నారు ఏమేమి కావాలనేది నూడిల్స్ ఇదిగోండి కూరగాయలు క్యారెట్ ఫ్లవర్ ఇక చికెన్ కావాలంటే చికెన్ మీట్ కావాలంటే మీట్ ఫిష్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ నాలుగు రకాల ఫ్లేవర్స్ వచ్చి చూస్తున్నారు కదా అవి కూడా మనం కుక్ చేసుకోవాలి కుక్ చేసుకునే తినాలి వీటిల్లో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇదేమో చికెన్ మష్రూమ్ అంట ఇదేమో కారంగా ఉండే ఒక సూప్ ఇదేమో టొమాటో సూప్ ఈ స్పైసీ ఆయిల్ సూప్ అంట చాలా విచిత్రంగా ఉంది కదా ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ చేసుకున్న ఫుడ్ అంతా ఇంకా కాసేపుల్లో వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మీట్ అంతా దాంట్లో ఆల్రెడీ కింద ఫైర్ మనం ఆన్ చేసుకుని కుక్ చేసుకుని మనం తినాలి ఇది ఇక్కడ చాలా స్పెషల్ అంట మరి ఆల్రెడీ అక్కడ గమనించవచ్చు అందరూ తింటున్నారు చూసారు కదా ఈ రెస్టారెంట్ చూస్తే నాకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ఆడవాళ్ళు అయితే హస్బెండ్స్ ని తప్పకుండా కొడతారు ఈ రెస్టారెంట్ తీసుకొస్తే ఇంట్లో వండుకోలేక మిమ్మల్ని రెస్టారెంట్ తీసుకెళ్ళమంటే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మాతోనే వండిస్తున్నారా అని చెప్పి ఈ రెస్టారెంట్ లో మన ఇండియాలో పనికిరావు ఫెయిల్యూర్ అయిపోతాయి కానీ ఇక్కడ చాలా క్రేజ్ వీళ్ళకి హాట్ పాట్ అనేది మొత్తం అసలు విందు భోజనం లాగా ఉంది చెప్పచ్చు చాలా బాగా రకాలు ఆర్డర్ చేశారు మన వాళ్ళు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బ్యాంబూ స్టిక్స్ అంట ఎదురు బొంగులు ఉన్నాయి కదా దాంట్లో లేతగా ఉండే బొంగులతో కూడా వీళ్ళు వండుకుని తింటారు చాలా బాగుంటుంది అంట అది చూడండి ఎంత సాఫ్ట్ గా ఉందో ఇప్పుడు పొడలాం బ్రదర్ అదిగోండి దీంట్లో వేసేసి అవి ఉడికిన తర్వాత తినటం ఇది టోఫో రైస్ ఇచ్చారు అట్లాగే బీన్స్ తో చేసింది ఇలాగ చూడండి ఇవి కుకీస్ ఇక్కడేమో ఫిష్ ఉంది ఇక్కడేమో వెజిటబుల్ రైస్ మన భువని కోడి కాలు తింటున్నాడు ఇక్కడేమో గుడ్లు పక్షి గుడ్లు అంట అదిగోండి పైనమైన అట్లాగే ఇక్కడ మొక్కజొన్న ఇది కూడా వేయచ్చు మనకి ఏ సూప్ లో కావాలంటే ఆ సూప్ లో వీళ్ళకి స్పైసీ బాగా నచ్చింది కానీ టొమాటో సూప్ లే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక అది రైస్ అంతే చూసారా ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ వండుకుని తింటున్నాం చాలా బాగున్నాయి కానీ నోరు నంబ అయిపోతుంది ఎందుకంటే దాంట్లో ఒక డిష్ ఉంది చూసారు అది చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటుందంట ఆ స్పైసీ సిచువాన్ 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 కారం అనేది తింటే అసలు నోరు నంబ అయిపోయి ఏం అర్థం కాదు పిచ్చి లేచిపోతుంది వా ఇదేదో బాగుంది ఎదురు బొంగు మనం అట్లాగే తినేయచ్చు అంట చాలా లేతగా ఉంది బాగుంది ఇప్పుడే మన వాళ్ళు కుక్ అయిపోయింది అన్నారు అదిగోండి బయటికి కూడా తీశారు అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ ఏదో సంథింగ్ చట్నీ లాగా ఉంది ఇది కూడా డిప్ చేసుకుని తింటారంట దీంట్లో ఒకసారి రుచి వద్దు అలా ఉంటుందో ఇప్పుడు దాకా తిన్న అన్ని సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు బాగుంది ఫైనలీ అసలు నాకు ఏమి నచ్చలేదు నా పొట్ట కూడా ఏమీ నిండలేదు అన్ని అలాగే వదిలేసాను అక్కడ అందుకని ఇండియన్ రెస్టారెంట్ పోయి తిరగన్నం తిందామని ఫిక్స్ అయ్యాం నేను భువని మనాడు బాగా లాగిస్తున్నాడు మంచిగానే ఆల్రెడీ మధ్యాహ్నం వెళ్ళి తిన్నొచ్చాము వీరి బిర్యానీ 
అలాగే రైస్ పెప్పన్ను పోదాం దాల్ రైస్ పోదాం సాప్ట సీక్రెట్ సాప్ట పోయిలాం ఇక్కడ ఉండి వెళ్ళిపోదాం అంటే తొందర తినమంటున్నా నాని టూ ఓ క్లాక్ ముడియమా రెండింటి దాకా ఎక్కడే కూర్చుని తింటారంట ఇప్పుడు పదకొండు అయిన సమయం మూడు మంది నేర ఇంకా ఒక్కరు వెళ్ళారు కళ్యాణం అయితే ఆయనకి వీటి పోయి పేసినాం ఏ సారీ సారీ బీప్ 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 ఇక నా వల్ల కావట్లేదు ఈ తిండి తినలేకపోతున్నాను అందుకని ఇగో ఇవ్వండి లెగ్ జ్యూస్ ముక్కలు ముక్కలు కట్ చేసి ఇచ్చారు ఇక దీంతో సరిపెడుతున్నాను అవన్నీ తింటే కడుపులో తిప్పేస్తుంది అక్కడ చాలా దారుణంగా ఉంది ఈ ఆకులే బాగున్నాయి స్నేహితులతో మంచి క్వాలిటీ సమయం గడిపాను అట్లాగే మొత్తం ముస్లిం బాయ్ బజార్ చూస్తే చాలా కొత్తగా అనిపించింది మీకు కూడా నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను ఈ ఫుడ్ బ్లాగ్ అన్ని పిచ్చి పిచ్చి అన్ని టేస్ట్ చేయించాడు నాతో చైనాలో మన భువని ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాడు కదా ఇంతకుముందు అన్నీ బాగుంటాయి బాగుంటాయి అని చెప్తే టేస్ట్ చేస్తే నరకం చూశాను సరదా అనిపించింది రియల్లీ మంచి మెమరీ మాకు మీకు కూడా నచ్చిందని వస్తుందని నా ప్రయాణం నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను చాలా సపోర్ట్ చేసిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ